Seja bem-vindo ao canal. Em mais este novo vídeo, quero trazer uma dica de como trocar a fonte de energia de computador. Um dos problemas mais comuns que já vi são as descargas elétricas. Em outros casos, é porque ligou direto na tomada com energia de 220 e estava 110 volts, ou mesmo, no meu caso, que é o cooler da fonte que está fazendo muito barulho conforme este detalhe. O primeiro passo a tomar é desligue o computador, inclusive da tomada, orienta a não mexer na máquina com a fonte ligada. Há um grande risco de choque elétrico. Em seguida, abra o gabinete, vai ser necessário utilizar uma chave Phillips, basta desparafusar os dois parafusos localizados na lateral traseira direita do gabinete, conforme este detalhe. Aqui, para retirar as peças internas, oriento a não tocar nas peças, ou seja, em outras peças. Já este cooler que fica interno ligado na placa deste computador está funcionando normalmente sem fazer o barulho alto. Aqui é a fonte do computador. Após desconecte todos os cabos da fonte de alimentação antiga, aqui no meu caso o computador, a fonte está ligada na placa mãe e são dois cabos. É uma que tem quatro cabos e uma outra de 24 cabos. É, vou retirar a de quatro cabos. E depois aqui está ligada na unidade de drive de DVD. E depois aqui está ligada no disco rígido o HD. E por último. A outra conexão que fica na placa mãe, que tem 24 fios. Os cabos estão bem firmes, tive que fazer um pouco de força para retirá-los. Outro detalhe, os dois conectores ligados à placa mãe possuem uma trava. Foi necessário pressionar o pino e então puxar o conector para cima. Nesta nova etapa, na traseira do gabinete, vou desparafusar os quatro parafusos que estão prendendo a fonte. Agora, basta puxar a fonte de alimentação para frente e ela deverá se soltar do gabinete. Aqui estão as duas fontes, a que estava no computador e a outra que vou instalar. Agora, irei instalar a nova fonte de alimentação, para isso vou fazer o inverso com a nova fonte dentro do gabinete, depois utilize os quatro parafusos para fixá-la, conecte todos os cabos da fonte nos lugares onde os cabos antigos estavam, os conectores possuem um jeito certo de encaixe, é bom não fazer muita força, conforme detalhes a seguir. Aqui no meu caso, alguns cabos Ficou sobrando. É, se no seu caso também for dessa forma, apenas organize de um jeito que não prejudique. Feche o gabinete, basta posicionar na tampa da lateral e empurrar para frente. O inverso do passo a passo lá no início para retirar. Aqui estarei ligando em um estabilizador, irei utilizar 110 para conectar no estabilizador. Se a fonte possui um seletor de tensão, verifique se o valor é 110 ou 220 volts. 
está de acordo com a sua rede elétrica. Se você estiver tentando ligar o computador numa rede 220, com a fonte trabalhando em 110 volts, ela poderá queimar. Então aqui, finalizado. Agora irei fazer o teste e demonstrar que estou livre do barulho. Conforme aqui, não tem mais o barulho alto que me incomodava. Se essa dica te ajudou, deixe aí seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se puder, se inscreva no canal e compartilhe.